，今天给大家介绍的是能够在本地离线使用的谷歌 Gemini AI。它内嵌在 Chrome 浏览器中，可以直接被 JavaScript 代码所调用。现在看到的是 Gemini AI 在国外大神的 Mac 电脑上的运行情况。Gemini AI 的响应速度之快，令人震惊。可以看到，输出文本基本上和输入是同步的，几乎看不到滞后。这个大神的电脑配置非常高端，但内存就有要二八 G。我自己的电脑仅有十六 G 内存，显卡也是集成的，完全不能跟它比。即便如此，在我电脑上 ，Gemini AI 的速度也比 f i 3和 Llama 3在本地运行都要快几倍。这是在我电脑上使用的速度。我的电脑是 AMD Ryzen 75800 H， 集成显卡、录屏占用了一半的 GPU。所以，在这里看到的速度低于正常情况下的速度。Gemini AI Nano 是一个 3.5B 的嵌入式 AI 模型，尤其擅长文本翻译、语法纠正、图像识别等，适合在用户端使用的任务。它能够在本地离线运行，从而增强了隐私和安全性，具有更高的可用性。现在来看如何安装。第一步，下载 Chrome 的最新的 Canary 版，当前是128版。下载后直接双击安装即可，测试版会和正式版会并存。第二步，安装后打开 Chrome Canary， 添加英文，删除中文。第三步，进入 Chrome Flags， 搜索 Nano， 设为 Enable。第四步，再搜索 Device Model， 设置为 Enable Bypass Perf Requirement。第五步，进入 Chrome Components， 检查是否有 Optimization Guide on Device Model。如果没有看到此项，将第三步和第四步的操作还原，然后重新设置。这里可能需要多次操作。如果看到此项，就点击 Check for Update， 等待下载安装完成。下载文件大约有一点三 G 大小，需要全程科学上网。当你看到版本号时，就说明 Gemini AI 模型已经下载安装成功，可以使用了。第六步，进入 Inspect， 点击 Console， 输入调用代码，验证是否可用。第七步，复制插件网址，安装能够调用模型的插件，这样就有了和 Gemini AI 对话的用户界面。打开插件，开始使用 Gemini AI， 输入提示文本，开始和 Gemini AI 对话。我在三台电脑上安装了五次，但只有一次是顺利搞定的。主要问题有两个，一是在 Components 列表下看不到 Optimization Guide on Device Model， 二是用过一段时间后，不知为何又不能调用了。解决办法有时通过重启计算机解决，有时则是删除 Canary 的 user data。毕竟 Canary 版本是用于早期测试的，问题会多一些。所以我建议喜欢折腾的朋友们早点来看看如何将自己的应用与 AI 结合。如果你不喜欢折腾，那就算了。欢迎将你遇到的问题在评论中分享，大家一起讨论。今天就到这里，请点赞、关注并评论。一键三连不迷路。